చదువుకులు కూడా నీకు మంచి ఏదో చెడ్డేదో తెలియడం లేదు తెలిసి కూడా చెడ్డ పనులే నువ్వు చేస్తున్నావు నీకంటే చాకలి వాడే నయం ఎందుకంటే వాడు చదువుకోకపోయిన విచక్షణ ఉంది ఎవరి బట్టలు వారికే ఇస్తాడు ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క బట్ట తేడా వస్తే చాలా బాధపడతారు అమ్మ పొరపాటు అయిందమ్మా ఏమనుకోకుండా పక్క వాళ్ళు ఇంటో కలిసిపోయిందమ్మా నేను వెతికి పట్టుకొస్తాను కదమ్మా అంటాడు ఇదే విచక్షణ అజ్ఞానం చదువుకున్న వాళ్ళ మనం దుర్వ్యసనాల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకని సాహిత్యం చదువుకున్న వాళ్ళు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సాహిత్యం చదివావు అంటే మన దగ్గరికి దుర్వ్యసనం రాకూడదండి అసలు దుర్వ్యసనం ఉంది అంటే వాడు సాహిత్యవేత్త కాదండి దుర్వ్యసనానికి దూరమైన వాడే సాహిత్యంలో గొప్పవాడి కింద లెక్క ఎవరైనా సరే అది సరస్వతి కటాక్షం అది విద్యా బుద్ధి అంటే అర్థం అది విద్య వస్తే సరిపోదు బుద్ధి రావాలి అప్పుడు మూడవది వాక్సిద్ధి వస్తుంది విద్యాబుద్ధి వాక్సిద్ధులను ఎవరికి విద్య ఉంటుందో ఎవరు బుద్ధి కలిగి ఉంటారో విచక్షణా జ్ఞానం కలిగి ఆ విద్యను ప్రయోగిస్తూ ఉంటారో వారికి వాక్సిద్ధి కూడా ఉంటుంది వాక్ సిద్ధి ఎప్పుడు ఉంటుందండి వాక్ శుద్ధి ఎప్పుడు ఉంటుందో వాక్ సిద్ధి ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే పవిత్రమైన మాట ఎవరి దగ్గర ఉంటుందో వారు అన్న మాట అవుతుంది దీన్ని ఏమిటి ప్రమాణం పతంజలి యోగశాస్త్రంలో చెబుతాడు యమన యమాసన ప్రాణాయార ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధి అష్టాంగయ అష్టాంగా అంటారే యమం నియమం ఆసనం ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం ధ్యానం ధారణం సమాధి ఇవి అష్టాంగాలు కదా అందులో యమం ఆ యమంలో మళ్ళీ ఐదు ఉంటాయి అహింసా సత్యం అస్తేయం బ్రహ్మచర్యో అపరిగ్రహ అంటారు ఏమిటి సత్యం ఆ సత్యాన్ని గురించి ఒక మాట చెబుతాడు ఆయన సత్య ప్రతిష్టాయాం క్రియాఫలాశ్రయత్వం ఆయన సత్యవంతుడు అయితే ఆయన ఏదంటే అది అవుతుంది ఎప్పుడు అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది వాక్ శుద్ధి ఉంటే వాక్ సిద్ధి ఉంటుంది శుద్ధి అంటే అర్థం ఏమిటి సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ న బ్రూయాత్ సత్యం అప్రియం ప్రియం చన అనృతం బ్రూయాత్ ఏష ధర్మ సనాతన సత్యం చెప్పాలి కానీ ప్రియమైనదైతేనే చెప్పాలి ఇష్టమైన మాట కాదా ఎదుటి వాడికి ఆలోచించుకో వాడికి ఇష్టం లేని సత్యాలన్నీ చెప్పిద్దు సత్యం బ్రూయాత్ సత్యం చెప్పాలి ప్రియం ఇష్టమైనది చెప్పాలి నబ్రూయాత్ సత్యం అప్రియం సత్యం అయినప్పటికీ ఇష్టం లేని మాట చెప్పొద్దు మూడో మాట ప్రియం చన అనృతం బ్రూయాత్ ఇష్టమైనది కదా అని అసత్యం చెప్పొద్దు మరి ఏం చెప్పాలండి వెలసిన ఎవరు మూసుకోమని అర్థం యేషధర్మ సనాతన అంటే చివరి అర్థం అదే అంటే చాలా తక్కువ మాట్లాడు అనవసరంగా మాట్లాడు అనవసరంగా మాట్లాడిన కొద్దీ అసత్యాలు వస్తాయి ఒక్కోసారి అప్రియాలు కూడా వస్తాయి అసత్యము ప్రమాదమే అప్రియము ప్రమాదమే అప్రియం ఎదుటి వాడితో ప్రమాదం అసత్యం నీతోనే నీకు ప్రమాదం అసత్యం నూట మూడు వచ్చింది అంటే ఇక వీడు ఎమ్మటొచ్చిన సత్యం కూడా సత్యం కాదు అసత్యం అవుతుంది వీడు నూట ఎమ్మటి వచ్చింది సత్యవాక్యం మనం అన్నది అవ్వాలి అంటే ఏమి పెద్ద నియమాలు అక్కర్లేదండి ఎవరికైనా అవుతుందండి ఏదో ఏదో తపస్సులతో కూడా సంబంధం లేదు ఖచ్చితంగా ఐదు ఏళ్ళు నియమం పెట్టుకుని మనం అబద్ధం ఆడద్దు అని నియమం పెట్టుకుని పరిహాసానికి కూడా అబద్ధం ఆడకుండా ఉన్నదే మాట్లాడు దాన్ని ఇష్టమైనట్టుగా మాట్లాడచ్చు ఉన్నవైన మాటలన్నీ ఇష్టమైనట్టుగా మాట్లాడచ్చు అలా మాట్లాడితే ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత ఆయన ఏది అంటే అది నిజం అవుతుంది ఏది అన్నది ఏదైనా అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ ఐదేళ్ళు ఆయన ఏది అయిందో అదే అన్నాడు కాబట్టి ఆ తర్వాత అమ్మవారు ఆయన ఏది అన్నా అది అయ్యేలా చేస్తుంది తెనాల రామకృష్ణుడికి అయింది కాళిదాసుకి అయింది అంటే అందుకు అయింది వాడు ఏది అయిందో అదే అన్నారు అబద్ధాలు అడలేదు ఆ సత్యం ఆ వాక్ శుద్ధి ఉందే అది వాక్ సిద్ధి కలిగిస్తుంది అందుకే పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో సత్య ప్రతిష్టాయాం క్రియాఫలాశ్రయత్వం అన్నాడు సత్యాన్ని నమ్ముకుని నువ్వు నిలబెట్టుకుని ఉంటే నువ్వు ఏదంటే అది అవుతుంది అప్పుడు నీ ఆశీర్వచనం ఫలిస్తుంది ఉరికి దండం పెట్టగానే ఇలా అంటే ఏం ఫలించదు సమస్త సన్మంగళ అనుభవంతో అనగానే ఏమీ అవ్వదు క్షవరం అయిపోతుంది పైగా ఎందుకంటే ఈయనకే సత్య ప్రతిష్ట లేదు ఈయన ఆశీర్వదిస్తే ఏమిటవుతుందండి మనకి ఇది తేడా అందుకని విద్యాబుద్ధి వాక్సిద్ధులన్ ఎంత అర్థం ఉందమ్మా సరస్వతీదేవి పద్యం కాబట్టి కాస్త విస్తృతంగా మా కులదేవత కాబట్టి ప్రత్యేకించి చెప్పాను ఈ సత్యాన్ని ఆ ప్రతిష్టని ఆ నిష్టని నియమాలని సద్వ్యసనాలని సర్ దయచేసి నిలబెట్టుకోండి దుర్వ్యసనాలకి దూరంగా ఉందాం కద్రూజాంగదుతోట పుట్టువు శరత్ కదం విని చంద్రికా చిద్రూపాంచిత పద్మగర్భ ముఖ రాజీవావళి హంసి వర్ణద్రాక్ష ఫలకీరి శారద కృపన్ రామానుజామాత్యు వేదాద్రి స్వామికి నిత్సు నిత్సలును విద్యాబుద్ధివాక్ సిద్ధులన్ ఈ చిగురాకు ఈ ప్రసవము ఈ పువ్వు దేనియ ఎంత ఎప్పెడిన్ చుచితిరేయటంచు తన చుట్టూ సుఖాదులు గొల్వగా ఎవరి ప్రార్థన గ్రహించగలరా ఈ రెండు పాదాలతో గ్రహించండి చూద్దాం ఎంతటి సాహిత్యవేత్తకైనా కష్టం అండి మామూలు వాళ్ళ సంగతి చెప్పక్కల రామకృష్ణుడి రచన అలా ఉంటుంది 
నిగూఢమైన నిర్మాణం భావగర్భితమైన శైలి మొదటి వాక్యంతో కాదు రెండు పాదాలు చదివినా ఎవరి గురించి చెబుతున్నాడో తెలియదు ఈచి గురాకు ఈ ప్రసవం ఈ పువ్వుదేనియ ఎంత ఎప్పెడిన్ చూచి తిరేయటంచు తన చుట్టు సుఖాదులు గొల్వగా ఎంత బాగుంది ఈ చిగురాకు ఎంత బాగున్నా ఈ పువ్వులు ఎంత బాగుంది ఈ పువ్వుల్లోంచి శ్రవించే తేనె అబ్బా వెలసి ఈ చెట్టు ఎంత బాగుంది అని సుఖాదులు చిలుకలు పిచ్చుకలు గోరింకలు మొదలైనవన్నీ ఆ చెట్టు దగ్గర చేరేయట ఏ చెట్టు అండి అసలు ఇది చెట్టే కాదు సృష్టిని మొత్తం నిలబెట్టే